hermanos y hermanas Estamos listos ya para comenzar nuestra ruta de hoy En este proyecto de plantación de iglesias Y estamos convencidos de que vamos a tener una, un día de bendición en el día de hoy Gracias a los que llegaron anoche y tuvimos un gran tiempo la noche pasada And I want to say thank you to those of you who came last night. We had a great time. Y algunos todavía están desayunando, así que estarán llegando en algún momento. And there are some still having breakfast, but they'll be coming. Así que nosotros vamos a comenzar como es nuestro eh, proyecto. And we're going to start with our project. Voy a pedir en primer lugar al obispo Efraín Navas, que es obispo de la región nor norte central, que venga para que tenga la palabra de invocación y un saludo a nombre de su territorio. Bendiciones para todos. Oramos al Señor. Dios, gracias por el día que nos das. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por darnos el honor y el privilegio de tener el evangelio, la palabra gloriosa y de poderla compartir y plantar en vidas que no te conocen. Da que esta iglesia continúe su marcha de crecimiento día a día y que podamos plantar donde otros no han llegado a la gloria de tu nombre y expansión de tu reino. Capacítanos, úngenos, dirígenos. Bendice a cada conferencista de este día y úsalo para alimentarnos, para ayudarnos a crecer en ti. Bendice los organizadores de este evento y bendice esta institución. En el nombre de Cristo te lo rogamos Dios. Amén. Gracias obispo. Y nos preparamos entonces en este instante para eh, dejar con nosotros al presidente de nuestra institución. Queremos eh, traer al presidente de nuestra institución que tendrá la responsabilidad de hacer la introducción de nuestro orador de la mañana, que es el doctor uh, Timothy Tennant, que es el director o el presidente de Asbury Theological Seminary. We're going to ask our president, Lamar, Dr. Lamar Vess, of this institution to come and to uh, introduce our guest speaker for this morning, who is President Dr. Timothy Tennant, who is president of the Asbury Theological Seminary. Es un placer en esta mañana tener al, doc al Dr. Tennant con nosotros, pero yo quiero que sea el presidente de nuestra institución que haga la presentación indicada y de rigor y luego el doctor Tennant vendrá para hablarnos, hacer su presentación y Wilmer Estrada Carrasquillo será su intérprete. Uh, is, uh, we would like the president, uh, Dr. Lamar Vest, to have the honor to introduce Dr. Timothy uh, Tennant, who is the president of Ashbury Theological Seminary, and so we'd like him to come, come and then the, uh, Uh, Dr. Tenney will be doing the presentation and Wilmer will be doing the uh, translation. Dr. Vest, please. Buenos dias, hermanos y hermanas. Desafortunadamente, mi vocabulario es muy limitado en español. Muy limitado. I uh, want to welcome you this morning, uh, brothers and sisters. I just want to let you know that my vocabulary is very limited. In Spanish. Hello? Espanol. Limited. Okay, muy limitado. Limitado. Welcome. What a joy it is to see you here this morning. Es un gran saludo de ver cada uno de ustedes esta mañana. It was a wonderful session last night, and thank you so very much for allowing the seminary to host this special event. 
fue una buena sesión que tuvimos anoche y es un gran privilegio para el seminario tener esta ocasión de ofrecer este, esta, uh, esta conferencia. It is my uh, distinct privilege this morning to introduce our special guest, uh, Dr. Timothy C. Tennant. Es mi gran privilegio de tener la oportunidad de presentar a ustedes al Dr. Timothy Tennant. Who came to Asbury Theological Seminary in 2009 from Gordon Conwell Theological Seminary. Que vino del seminario de Asbury Theological Seminary, de Gordon Conwell uh, Theological Seminary en 2009. And if I share with you in two languages all of his resume, we'll be here for the rest of the morning. So I hope I do no harm in introducing our guest by sort of condensing this extensive uh, Vita sheet. Y, y voy reducir la, uh, toda la información de lo que él ha, ha logrado y le quiero que note que no quiero hacer ningún daño. Many of us know Dr. Tennant through his writings. Muchos conocemos uh, a Dr. Tennant por lo que él ha escrito. Uh, several incredible books that he has written uh, on missions. Muchos libros que ha escrito sobre el tema de misiones. And uh, how we are to view the global community. He's also ministered and taught in China, in Thailand, in Nigeria, Nigeria, and in Eastern Europe. And soon we'll have the opportunity of ministering in Cleveland, Tennessee. And I'm sure he would wish to add that to his uh, data sheet. <laughs> Dr. Tennant completed his PhD in non-Western Christianity with a focus on Hindu and Indian Christianity in 1998 at the University of Edinburgh in Scotland. Got a lot there and there. A lot there. <laughs> He completó su PhD en, 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 en cristianismo, uh, no del, del oeste de cristianismo, con el enfoque de hinduismo y de indian uh, cristianismo en 1998 en la universidad de Edinburgh, en Escocia. And without question, he is, one of the, he is one of the most qualified persons to speak on this assigned subject this morning. Sin ninguna duda, él es una persona muy cualificada para hablar de este tema de esta mañana. And since the seminary here, the Pentecostal Theological Seminary, uh, we introduce ourselves as Wesleyan Pentecostals. Y el seminario Pentecostal Teólogo de la Iglesia de Dios es un seminario que es el Wesleyan. And perhaps uh, those who don't quite understand what that means will have a better understanding after this morning. Y quizá que muchos no entienden lo que hablamos cuando decimos que somos parte del movimiento Wesleyan Después de esta mañana te tendrá un mejor conocimiento. Dr. Tennant, it's my pleasure to welcome you to this uh, summit. Dr. Tennant, es un gran placer de tenerlo usted esta mañana. And to the Pentecostal Theological Seminary. Y el Seminario Pentecostal de la Iglesia de Dios. Thank you so much. Thank you so much. Muchas gracias. Uh, it is an honor to be here and I thank you for the privilege Es un placer estar con ustedes en este día y es un honor acompañarles. Uh, thank you, Dr. Vest, and also Dr. Estrada for the invitation, and what a wonderful location this is here in Cleveland, Tennessee. Gracias al Dr. Vest y al Dr. Estrada por la invitación, y qué lugar precioso tienen aquí en Cleveland, Tennessee. Uh, the Wesleyan Holiness Movement is uh, probably the greatest church planting movement in the history of the world. La Iglesia Wesleyana de la Santidad, uno de los movimientos más importantes en en el tema de la plantación de iglesia en todo el mundo. And so we have a lot to uh, to talk about today. Así que tenemos mucho de lo cual hablar en el día de hoy. Uh, I want to just say a few things about Asbury uh, to begin with, because this Thursday we are happy to uh, launch at Asbury our our Wesleyan uh, Holiness Pentecostal Center. Quiero anunciarles que este próximo jueves el seminario Asbury va a lanzar un centro que se llama el Centro Wesleyano de Santidad y de Estudios Pentecostales. And the purpose of the center is to uh, spread the Wesleyan Holiness message and to uh, to raise up future scholars and teachers in our movement. 
Así que lo que queremos es levantar la, 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 la idea y la meta y nuestras enseñanzas como movimiento huerleyano de la santidad de Pentecostales y ayudar a nuestros estudiantes a que se conviertan en eruditos en esta área. Uh, many of you will be familiar with the um, Association of Hispanic Theological Educators, AF. Algunos de ustedes ya conocen lo que es AF. Which was found in 1991. Que fue, se fundó en el 1991. Who is now moving their offices to the campus of the Orlando campus of Asbury Seminary. Y las oficinas de AF ahora están localizadas en el campus de la Florida de, de nuestro seminario Asbury. Uh, and they're joining uh, the uh, the Justo Gonzalez Center, which is already located there the last three years. Y a la misma vez se están uniendo al centro Justo Gonzalez, que también está localizado en nuestro campus en la Florida. Uh, this fall, uh, Asbury is launching. Uh, it did launch our new Masters of Arts and in Intercultural Studies in Church Planting. Durante este semestre, nuestro seminario ha comenzado un programa de maestría en estudios interculturales con una concentración en plantación de iglesias. It's an all-field-based um, church planting initiative. Y todo está dirigido a mantener las personas en el campo de práctica durante todo su proceso. Uh, we also, of course, offer the PhD, and we have a a very, very robust scholarship program for people who, uh, from the Hispanic community, who wish to pursue PhDs at Asbury Seminary. Y también tenemos un programa de PhD y invitamos a aquellos este, latinoamericanos e hispanos que se quieran unir a nosotros, son más que bienvenidos. Here's one right here. Aquí hay uno de ellos. Okay, let's, uh, I want to show how the Wesleyan vision is really the foundation for church planting initiatives. Yo lo que quiero hablar es cómo la visión huelleyana nos da un fundamento para nuestra iniciativa de plantación de iglesias. What is the grand Wesleyan vision? ¿Cuál es la gran visión huelleyana? What I want to do is begin by first sharing what it is we share together with all Christian movements and then show distinctively what is particular Uh, about our own movement. Lo que quiero primero decir es qué es lo que nos une con el resto del movimiento del movimiento cristiano y luego enfocarme a qué es lo principal de nuestro movimiento. I think it's very important to first remind ourselves what unites us with other Christian movements before we begin to speak about what is it that we share together as people committed to the Wesleyan holiness Pentecostal message. Así, yo creo que lo importante es que antes de hablar lo que nos distinga a nosotros como huelillanos, nosotros podamos decir qué es lo que nos une a la gran nube de la iglesia cristiana. Uh, first of all, we are founded on Jesus Christ. Primero que todo, nosotros estamos fundamentados en Jesucristo. 1 Corinthians 3.11, Paul says, For there is no one can lay a foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. En primera de Corintios 3.11 dice que no tenemos otro fundamento que no sea Jesucristo el Señor. Uh, Colossians 1.28, Paul says, we proclaim him. En Colosenses 1.28 dice, nosotros lo proclamamos a él. Uh, Jesus Christ is that great deep foundation upon which the church is built. Jesucristo es el gran fundamento sobre el cual la iglesia es construida. The second foundation, of course, is the Word of God. El segundo fundamento es la palabra de Dios. Uh, Isaiah 40, verse 8 says that Uh, you know, the grass withers, the flower fades, but the word of God stands forever. Isaías 40 dice que todo pasa, pero la palabra del Señor siempre permanece. We are a people committed to the word of God. Somos una gente que está comprometida con la palabra de Dios. Uh, 2 Timothy 3.16, of course, Paul teaches us that all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and training in righteousness that the man of God may be equipped for every good work. Segundo de Timoteo 3:16 dice que toda la palabra de Dios inspirada y buena para corregir, para redarguir y para adiestrar aquellos que están en la obra del Señor. Uh, that whole text is built around the the phrase the Theopneustos, that is, God breathed, he breathes his word upon us. El fundamento de ese texto recae sobre la palabra en griego teunesto, que significa que Dios mismo respiró su palabra a nosotros. We're also built on the foundation of the, the great work of the early church. Y también estamos fundamentados en la iglesia primitiva. Uh, the great ecumenical councils of the church established the fundamentals of Christian orthodoxy. Y los distintos concilios de la iglesia nos dio la tradición ortodoxa de la iglesia cristiana. Uh, from the Council of Nicaea in the 4th century all the way through, we found in the early church great themes like the deity of Christ. Desde el concilio niceano en el, en el cuarto siglo vemos, hablamos sobre la deidad de Jesucristo. The doctrine of the Trinity. En la doctrina de la Trinidad. 
Uh, the two person one nature doctrine of Christ la do, la, la do naturalezas en la persona de Jesucristo and the opposition to many of the heretical movements that continue to pop up throughout history y todos los movimientos radicales que han venido también a través de toda esta historia and so we take we always we take a lot of uh, strength by remembering the early struggles of the church to establish the boundaries of historic Christian orthodoxy. Y nosotros tenemos que fortalecernos cada vez que escuchamos las tensiones en la historia que la iglesia cristiana pasó en este proceso de cómo se fue estableciendo. We're also founded on the great work of the 16th century reformation. Y también estamos fundamentados en el gran trabajo de la reforma del siglo XVI. Uh, as you know, the, uh, the Reformation reestablished certain fundamental truths that we still rejoice in today. Y durante esta reforma nosotros tuvimos unos fundamentos que todavía hoy debemos de mantener cerca de nosotros. The, the five solas of the Reformation. Las cinco solas de la reformación. Sola Scriptura, that is Scripture alone. Sola Escritura, solamente la Escritura de Dios. Sola Fide, that is faith alone. Sola Fide, sola fe. Sola Gratia, the grace alone. Sola Gratia, la gracia solamente. Solus Christus, Christ alone. Solamente Cristo. Uh, sola de la gloria, the glory of God alone. Y solo de solamente la gloria de Dios. Uh, those are fundamental truths which we to this day affirm as the people of God. Estas son eh, verdaderas verdades fundamentales para nosotros como cuerpo de Cristo. And the work of John Wesley and later the Pentecostal movements actually did not in any way undercut these truths. They simply built upon them and added new insights which were important for the church. Y lo que hizo el movimiento huelellano y luego de ello el movimiento pentecostal no fue socavar estos fundamentos sino construir sobre ellos. So I want to point out for us briefly the uh, look at how Wesley uh, and later we see in the Pentecostal movement how they expanded certain truths in the Reformation. Una de las cosas que hizo Willy, más adelante vamos a ver también con el movimiento pentecostal, es cómo se extendió lo que se estaba hablando en la Reforma. Uh, the Reformation uh, restored the doctrine of God's grace, sola gratia. La Reforma restauró la doctrina de la gracia de Dios, sola gracia. But if you remember the Reformation focused specifically on the the justification the faith of justification pero si vemos la reforma solamente se concentró en la gracia justificadora en la justificación del ser humano yeah, we are justified by faith in Jesus Christ de que somos justificados por fe en Jesucristo but as time developed uh, within 200 years after the reformation it became clear that this was not sufficient a development of the doctrine of grace y mientras nos fuimos despegando del proceso de la reforma 200 años después nos damos cuenta que la justificación sola no puede completar todo el proceso. Uh, the essential problem which you will know well is that the the doctrine of grace in the reformation focused so much on Christ that it was not it was insufficiently developed in terms of how salvation is related to the doctrine of the Holy Spirit. La doctrina de la justificación en la reforma se concentró tanto en Jesucristo que no había manera de ver cómo el Espíritu Santo operaba en este proceso. So Wesley developed the doctrine of prevenient grace. Así que de, la gracia preveniente, sanctifying grace. La gracia santificadora, and glorifying grace. Y la gracia glorificadora. And I want to spend a little time on, on those. Y quiero mantenerme un poco de tiempo en esto. If you look at this chart, you can see that uh, if the Reformation focused primarily on justifying faith, at that point we actually have a problem in our doctrine of salvation. Si sí, lo que vemos en la reforma es que se concentró solamente en la gracia santificadora y eso trae un problema para la doctrina de la salvación. Uh, what it, the problem with justifying faith uh, alone, uh, focused on alone, is that it insufficiently left out what is the role of the Holy Spirit in our salvation. El problema de solamente concentrarnos en justificación por la fe es que entonces nos tenemos que cuestionar en dónde está el Espíritu Santo en este proceso. And it also tended to confuse the phrase justification with the word salvation. Y también lo que hacía era que confundía la palabra justificación con la palabra santificación. So to this day, salvación. to this day, it's very common in evangelical conversation, talking to people, to ask you the question, when were you saved? Y entonces esto nos trae la pregunta común en el, en el, en el en el círculo evangélico ¿cuándo fuiste salvo? Now we understand what people mean by that. Sabemos lo que ellos significan con eso. And so we're, we're fine with that. 
Estamos bien con eso. But it's technically, it's, it's actually doesn't fully uh, capture what Scripture would mean because what Scripture would actually mean is when were you justified, not when you, when you were saved. Y aunque entendemos lo que ellos están diciendo, la palabra realmente pregunta cuándo fuiste justificado, no realmente cuándo fuiste salvo. Now why do we say this? ¿Y por qué digo esto? Because the Scripture speaks of The, the, for all, the, false, the following phrases are found in Scripture. I have been saved. Porque vemos en la palabra que dice, yo he sido salvo. I am being saved. Yo estoy siendo salvo. I will be saved. Y yo seré salvo. So salvation is not only referring to a past event, something that happened in, in our past. Así que la salvación no solamente apunta a algo que ocurrió en nuestro pasado o algo ya ocurrido. It's also something God is working in us es currently. Algo, es algo que el Señor está trabajando en nosotros continuamente, pero en el presente. And something that will happen to us in the eschatological future. Y algo que va a ocurrir con nosotros en el futuro escatológico. Now the only way to, uh, to fully understand that is to develop our doctrine of salvation better. Y la única manera que nosotros podemos entender esto es desarrollando una doctrina de la salvación. So Wesley began by highlighting what he calls prevenient grace. Así que Wesley comenzó a trabajar con lo que él llamó la gracia preveniente. This is the grace which enables us to respond to the gospel. Esta es la gracia la cual nos habilita o nos capacita para responder yeah. al evangelio. This is acknowledging that we, unless, the, unless God takes the first initi initiative, We cannot even become Christians. Lo que significa esto es que si Jesucristo no es el primero que nos invita al proceso, nosotros no tenemos la capacidad de responder. John 6:44 For no one comes to me unless the Father who sent me draws him. Y en Juan capítulo 4 dice que nadie puede acercarse a él que no sea atraído por el Padre. There is a drawing process which convicts us of sin, John says, and gives us the capacity to respond to Jesus Christ. Así que el, el Padre mismo nos atrae hacia él y en ese, en ese proceso que nos atrae nosotros somos recordados de que somos pecadores. Well, when Wesleyan speak uh, of free will, what they really mean is free freed will that is a will that has been set free by the prior work of God that we might respond to the gospel cuando Wel y los Welianos hablan de, de una eh, libre albedrío es que nuestra nuestra vida fue libertada por Dios para poder responder a esa invitación So Wesley is already expanding grace to include grace which comes before the word prevenient just means that which comes before Así que lo que Wally está haciendo es expandiendo la profundidad de la palabra gracia, no solamente justificadora, sino algo que ocurre antes. Okay, justifying grace we've already looked at. This is what the Reformation taught, and we affirm everything that was taught in, in that doctrine in the Reformation. Esto es lo que en la gracia justificadora, esto es lo que la, en la Reforma se estaba enseñando, y nosotros estamos completamente de acuerdo con esto. But Wesley also talked about sanctifying grace. Pero también Wesley habló sobre una gracia santificadora. And this really raises the question, what is the Holy Spirit's role in our salvation? Y la pregunta de Wesley es, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en nuestra salvación? And Wesley taught, as Pentecostals have taught quite well around the world, is that there is a experience uh, subsequent to our justification with God. Así que Wally comenzó a enseñar de un lenguaje muy parecido a lo que los pentecostales luego comenzaron a hablar que había una experiencia subsecuente a la justificación. Uh, that, that is to say, we have an experience with the Holy Spirit which draws us into the holy life. Que tenemos una experiencia con el Espíritu Santo que nos lleva a una vida santa. Now we realize that uh, we can never fully, fully comprehend in this short time all that the Holy Spirit does in our salvation. Sabemos que en este proceso, en esta mañana, no podemos hacer una, un trabajo comprensivo de todo lo que hace el Espíritu Santo. But if we had to summarize it, we'd summarize it in three things. Pero si lo puedo resumir, lo puedo decir en, en tres frases. The, so the Holy Spirit empowers us with the power of God to witness. So it's an empowerment to witness. El Espíritu Santo nos empodera para dar testimonio. The Holy Spirit Uh, instills his holiness in us that is gives us a holy life el espíritu santo deposita o transfiera a nosotros nos da su vida santa and he gives us the wisdom of god to think and discern god's thoughts after him y nos da la sabiduría de dios para poder entender los pensamientos de dios now these are very very important themes y estos son temas muy importantes now wesley uh, used the phrase a second blessing he called this the second blessing 
Wesley utilizó el término de la segunda bendición, la segunda obra de gracia. Uh, John Fletcher, the, uh, which is Wesley's theologian, who wrote the, uh, all of the, the volumes of Wesleyan theology, he called it being baptized with the Holy Spirit. John Fletcher, que fue el teólogo que escribió todos los volúmenes de Wesley, hablaba sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Now, the Pentecostal movement, as you know, uh, emphasizes the language of being baptized in the Holy Spirit, being filled with the Holy Spirit, Uh, being baptized in the Holy Spirit. These are phrases that are very commonly used in the Pentecostal movement. Nosotros sabemos que los pentecostales utilizan la frase bautizado por el Espíritu, bautizado en el Espíritu. Tenemos distintas maneras de cómo podemos hablar sobre esa experiencia. And these are different ways of, of trying to grasp uh, the fact that the Holy Spirit is operative in our salvation before God. Son distintas maneras de cómo nosotros hablamos cómo el Espíritu Santo opera en nuestras vidas. Now, and I think that in some ways uh, we have different language. You know, what we want to, why do we have different language for describing this? Y porque la pregunta sería, ¿por qué tenemos lenguajes distintos para explicar o describir esto? It's part because the Reformation did not sufficiently develop the doctrine of the Holy Spirit. Porque en primer lugar, la Reforma no desarrolló profundamente la doctrina del Espíritu Santo. And therefore we did not codify a precise language for Pneumatology, the way we codified precise language for Christology. Así que no codificó un lenguaje en específico para desarrollar la pneumatología tal y como se desarrolló un código específico para desarrollar la Cristología. The result is that the church, frankly, to this day, uses slightly different language to describe the same thing, that you must be filled with the Spirit, empowered by God, Um, filled with life of holiness in order to achieve the salvation that God intends for his children. Yo creo que esa es la razón por la cual nosotros tenemos lenguajes distintos cuando hablamos del proceso de santificación y el proceso de ser bautizado en el Espíritu Santo en este proceso salvífico en Dios. The, this is the, the prevenient and justified grace is about becoming a Christian. Eh, la, la gracia previniente y justificadora es el proceso de comenzar, de comenzar a ser un cristiano. This is about being a Christian. Y eh, la segunda es eh, la, la capacidad de ser un cristiano. It's not enough for God simply to look at you through, you know, the eyes of Christ and, and declare you holy. No, no es solamente que Dios te ve a través de Jesucristo y te declara santo. You have to be made, you have to be made holy. Tienes que ser santo. All right. So that ultimately leads to finally glorifying grace where we're actually made to be like Christ in the new creation at the end of time. Y luego de eso entramos a la gracia glorificadora que es donde somos como Dios en ese proceso de la restauración de la nueva creación. And this is the work of Christ. The Bible says that when we see him, we shall be made like him because we will see him as he is. Amen? Es la palabra, lo que dice la palabra que cuando lo veamos seremos como él porque lo estamos viendo tal y como él es. Amen? So what you see is that the, the, our movements did not at all distance ourselves from the Reformation. We simply built upon it and expanded a more biblical doctrine of grace. La herencia donde nosotros todos venimos no se alega de lo que estaba diciendo la reforma, sino que estábamos desarrollando más profundamente lo, el, la doctrina de la gracia. And if there's been any uh, great contribution of the Pentecostals to the world, it's been emphasizing the role of the Holy Spirit in salvation, the importance of sanctifying grace, and the importance of being filled with the Holy Spirit. Those are really important gifts which you bring to the church. Okay, so that was the first big theme, is this doctrine of grace gets expanded in the under the ministry of John Wesley. Ese es el primer tema grande que nosotros queríamos desarrollar en esta mañana en términos de la gracia de Dios. But secondly, uh, Wesley also began to expand our understanding of the community. Lo segundo que comienza a hacer Wesley es expandir el tema de la comunidad. Now, the reformers, uh, if you look at the 16th century, the way they conceptualized us was to see ourselves as condemned sinners who needed to flee to the cross of Christ. En la reforma, en la manera en como hablaban de nosotros, o los seres humanos, éramos, éramos entes centrados que solamente teníamos que escapar hacia la cruz. So the, the, the whole point of the reformation was to help you to see that you, we stand under condemnation, we are under God's judgment, unless and until we flee to the cross of Christ 
for our forgiveness. En otras palabras, que nosotros en todo momento éramos pecadores, que estábamos condenados y estábamos en esa naturaleza hasta que decidiéramos correr a donde está la cruz. Now again, uh, we reaffirm this great truth. Nosotros una vez más afirmamos esta gran verdad. The question becomes this though, what happens after you flee to the cross of Christ? Pero la pregunta es qué ocurre una vez nosotros llegamos a la cruz? What happens after you're justified? ¿Qué, qué ocurre después que somos justificados? How then do we view the cross of Christ? Entonces la pregunta es cómo vamos a ver la cruz una vez fuimos justificados? And so Wesley began to recognize that 200 years after the Reformation that even Christians who been Christians for decades had not changed their understanding of the cross. Así que lo que ocurre con Wesley 200 años separado de esta situación de la reforma es que los cristianos una vez se acercaron a la cruz y cambiaron su, su naturaleza justificados no cambiaban la manera de ver la cruz. And Wesley saw that we needed to be united one with another into the community of the church. Y Wesley entendió que nosotros teníamos que estar unidos unos con otros para crear la comunidad de la iglesia. Jesus said, "I will build my church." Jesús dijo, Yo construiré mi iglesia. That's his plan. Ese es su plan. That's not, uh, you know, something that's optional. That is at the heart of what God's doing in the world. La comunidad eclesiástica no es algo opcional. Es el centro de la vida del mundo. Now we know that uh, you can be justified uh, before God if you're by yourself on a deserted island. Nosotros sabemos que usted puede ser justificado por Dios si está en una isla desértica. Dios puede hacer eso en ese momento. But you can't be sanctified that way. Pero no puede ser santificado de esa manera. Sanctification involves the community. La santificación involucra la comunidad. Learning to live in the rhythms of the people of God. Vivir al ritmo y con la gente de Dios. Learning to receive the gifts of others and give your gifts to others. Viviendo, recibiendo los regalos de otros y dando de lo tuyo hacia otras personas. And Wesley emphasized the importance of discipleship and bringing people together into communities. Y una de las cosas que Willy estaba fundamentado es en traer la comunidad junta y unirla para poder desarrollar discipulados con Now for Wesley, the, the church is a, uh, a little invasion of the new creation into the present world. Para Willy, la comunidad cristiana era una pequeña invasión del reino de Dios en el mundo presente. It's like an outpost of heaven that has been planted onto the midst of a fallen world. Es como una señal, un banderín que señala hacia donde nosotros nos vamos a mover. So that's why all of the grace and all the power of the, of the future crea new creation is present now. Es por eso que la, por la gracia de Dios nosotros podemos demostrar que la, el futuro está presente ahora. This is why uh, the Pentecostals have very helpfully pointed out how wrong it is to say that the gifts of the Spirit have died off in the first century. These things are no longer part of the experience of God's people. Es por eso que ustedes como pentecostales traen algo importante a la vida del cristianismo cuando decimos que los, los regalos del Espíritu Santo no murieron con la iglesia primitiva, todavía están presentes hoy. No, the whole point is that the church of Jesus Christ should manifest all that Jesus is in the world. Por lo tanto, la razón de la iglesia es que nosotros podamos manifestar lo que Jesucristo es nosotros hoy en el mundo. Jesus has greater works than these shall you do because I go to the Father. There is nothing in Jesus Christ that's not available through the gathered church today who witnesses and lives out and extends his power into the world. Amen. Amen. So Wesley brought people together into what they called bands and class meetings for discipleship and training. Así que Wesley utilizó las bandas y algunas sociedades para poder traer el proceso de discipulado a su gente. And they taught people to find their gifts. Y los movió a que encontraran cuáles eran sus regalos, sus dones. And to learn to exercise those gifts. Y para poder ejercitar eso, esos regalos. That's a very, very important part of the Christian life. Eso fue algo muy importante de la vida cristiana. And the, the Reformation had left us all alone as individuals before the cross has condemned sinners. Y él hace esto porque para él la reforma nos había dejado solos, solamente con la cruz y nosotros sin una comunidad a nuestro alrededor. But Wesley said we must also see ourselves united as the body of Christ 
in the full presence of God and filled with his Holy Spirit. Así que Wally decía, nosotros tenemos que encontrarnos como una comunidad unidos con la llenura completa del cuerpo de Cristo. Now this brings us to the third of the great emphases, which is the Wesley view of the holy Christian life. Y lo del tercer tema que nos trae esto entonces es la perspectiva Wesleyana de la vida cristiana. Now, now, if there's anything that has weakened the current church today, it is the separation of justification from sanctification. Si hay algo que ha debilitado la iglesia hoy es la separación que existe entre la santificación, la justificación y la santificación. We have way too many people who believe that just because you receive Christ, that's all there is, it's over with, you're now a Christian. Hay gente que lo que está predicando es que cuando tú conoces al Señor, eso es todo lo que tú necesitas y no necesitas más nada luego de eso. Uh, we have a serious problem in that today the church, in many parts of it, are not holy. Y por tal razón tenemos iglesias que han recibido esta idea y no viven de una manera santa. This is a big problem. Y esto es un gran problema. We must, we must be presented before God as the spotless bride of Christ. Tenemos que presentarnos como esa novia sin mancha delante de Dios. Now, the problem is, if you see yourself as simply being forgiven by Christ, you must also see yourself as being cleansed by Christ in your actual daily life. La situación es que a veces nosotros nos vemos limpios delante de la... Nos vimos perdonados delante de la presencia de Dios, pero no nos vemos limpios delante de Él. The Reformation taught what was called alien righteousness. Lo que estaba hablando en la Reforma era que era una justificación que estaba alienada, lejos, foránea. That is a righteousness that belongs to Christ. Una, una, una justificación que no depende de nosotros, que depende de Jesucristo. So when Christ looks at you, when the Father looks at you, he doesn't see your wickedness, he sees the righteousness of Christ. Que cuando el Padre te ve a ti, no ve tu dolor, no ve que estás perdido, ve la justificación de Jesucristo. We don't disagree with that. Nosotros no estamos en desacuerdo con eso. We just don't think that's the end of the story. Lo que nosotros creemos que ese no es el final de la historia. The best of the gospel is the rest of the gospel. Lo mejor del Evangelio es lo que continúa luego de esa experiencia. The best of the gospel is what happens after you're justified. Lo mejor del Evangelio es lo que ocurre luego de que usted es justificado. It's not simply that he declares us holy by the Spirit of God. He makes us holy. No solamente es que nos declara santo, es que nos hace santos. Alien righteousness becomes native righteousness. Esa esa justificación que era lejana, que no era de nosotros, se convierte en una parte de nuestra naturaleza. Imputed righteousness becomes actualized righteousness. La justificación imputada se convierte en una justificación vivida en nosotros. That which was once simply declared of us now becomes embodied in us. Así que aquello que había sido declarado para nosotros ahora nosotros lo vivimos en nuestra propia carne this is one of the great insights of our traditions that we esto, must not lose esto es una de las situaciones de nuestro movimiento huelleano pentecostal que no debemos perder the reformation tended to put us in tension with the law so you have the law of God which we can't fulfill and the gospel which makes us holy cuando nosotros veníamos al Evangelio, la Reforma nos ponía en tensión entre la ley de Dios y el Evangelio de Dios. So the Reformation always puts us into a tension with the law. Así que la Reforma siempre nos puso en una tensión con la ley. But again, we say no. Pero nosotros decimos no. Jesus is the new lawgiver. Jesús es el nuevo dador de la ley. And through the Holy Spirit, a righteousness is made possible that the law never dreamed of. Y a través del Espíritu Santo se da una justificación y una santificación que nosotros nunca the law said do not murder la ley decía que no podían matar. but through the spirit of God we do not need to hate our brother in our hearts pero con ahora con la nueva experiencia del Espíritu Santo nosotros no podemos tener odio por nuestro hermano o hermana the law said do not commit adultery El, la ley decía que no podíamos adulterar but through the spirit of God we don't even look at a woman with lust in our hearts look at a man with lust in our hearts así que ahora con el Espíritu Santo en nuestro corazón y nuestra vida nosotros no vemos al otro con esos deseos so this is actually a deepening of the law así que su, la ley ahora mismo se está profundizando en nuestra vida that's why Jesus said unless your righteousness surpasses the out of the Pharisees you cannot see the kingdom of God. Por eso le está diciendo si su justificación no traspasa aquella de los fariseos ustedes no van a poder ver a Dios. So we are committed to the transformation of the church as a holy people before God and before the world. Así que estamos comprometidos a un proceso de transformar la iglesia para convertirnos en el cuerpo de Cristo. Now Wesley 
like to use the phrase entire sanctification. This becomes a very important phrase in the holiness movement. A Wesley le gustaba utilizar la frase entera santificación. What do they mean by that? ¿Qué significa él con él? Well, it did not mean uh, that we never sin. Wesley never taught that. No significa que nosotros nunca vamos a pecar. Él no enseñó esto. So what is he trying to get at with the phrase entire sanctification? ¿A dónde nos quiere llevar con esta frase entera santificación? This is the same challenge that the Pentecost movement had when you have on the one hand the injunction to be filled with the Holy Spirit. Esta es el mismo, la misma eh, tensión que tienen los pentecostales cuando dice ser llenos con el Espíritu Santo. Y también cuando ustedes dicen que tenemos que seguir continuamente siendo llenos del Espíritu Santo. Is it an event? Is it a process? ¿Es un evento o es un proceso? We've discussed this many, many times over the years. Nosotros hemos discutido esto a través de muchos años. But the, one of the challenges is that when Wesley uses the word entire certification, The word entire is from the Greek, not the Latin meaning. Cuando nosotros, cuando Wesley utiliza la palabra entera santificación, la palabra entera no viene, viene del griego, no del latín. In the Latin phrase, it means you can't improve upon it. It means it's perfect. En latín significa que usted no puede seguir creciendo en ella, usted ya es perfecto. But in Greek, it means to be whole and complete. It can always be improved upon. Y en griego significa que aunque usted pueda alcanzar algún nivel alto, usted puede continuar creciendo en esa santificación. We believe there's no state of grace that cannot be improved upon. Nosotros no creemos que no exista un estado de gracia sobre el cual nosotros no podamos seguir creciendo. Uh, one of my favorite illustrations of perfect love comes from the uh, writings of Robert Coleman. Una de mis experiencias de cómo yo de, eh, eh, hablo sobre el amor perfecto es del escritor Robert Coleman. He was outside uh, working in the, in the lawn, the yard outside his house. Él estaba cortando la grama, estaba en la parte de afuera de su casa. And he was working the garden, he was sweating, he was very hot. Y estaba muy caliente y le estaba sudando mientras trabajaba en su jardín. And his little boy, who was only, you know, five or six years old, saw him out in the garden working Sweating very, very hot. Y su hijo que estaba pequeño para ese momento lo vio a lo lejos y lo vio que estaba que estaba sudando y estaba eh, eh, muy caliente el día. And he decided to bring his father a glass of water. Y vino y decidió traerle a su papá un vaso de agua. He got a stool and he cr and crawled up into it on in front of the sink. Así que fue a la casa, tomó una silla alta y y se paró frente del fregadero. And there was a very dirty glass that was already in the sink. Y había un vaso que estaba muy sucio ahí en, en, la, en el fregadero. There was half full of other things that needed to be poured out. Estaba medio lleno de cosas que había que botar antes. But he turned the water on and he filled that glass full of water. As, pero sin botar lo llenó, lo llenó de agua. And he brought this very dirty glass out to his father to give it to him. Y le trajo este vaso muy sucio a su papá. And the father took the glass. Y el padre tomó el vaso. He saw all the uh, dark and strange things inside it. Vio todas esas cosas extrañas dentro del vaso. And in faith, he drank it. <laughs> y en fe se lo bebió. And he said this. Y dijo esto. He said, the water may not have been pure. Posiblemente el agua no estaba pura. But it was brought to me in perfect love. Pero fue traída en amor perfecto hacia mí. You see, what happens in the sanctified heart is that God reorients our hearts. Lo que ocurre en esta gracia santificadora es que Dios reorienta nuestros corazones. There's no end to what, where we have to grow and change, but our hearts are now oriented toward the living God. No es una meta donde nosotros nos dirigimos, es que nuestro corazón se sigue reorientando hacia Dios. A sin becomes our permanent enemy, not our secret lover. El pecado se convierte en nuestro enemigo permanente, no en nuestro amor eterno. And now we have this where hearts and our lives are directed and focused on Jesus Christ. Así que tenemos nuestro corazón orientado y estamos enfocado en Jesucristo. And it's also important because it's not simply about the eradication of sin in our lives. Y la otra cosa importante no solamente es la erradicación del pecado en nuestras vidas. You realize if you were to eradicate through the power of the Holy Spirit every sin in your life, you would only be halfway there. ¿Sabes qué? Si el Espíritu Santo radica todo el pecado de su vida, aún estamos a mitad del camino. Because in the Wesleyan worldview, it's not simply about the sins we avoid, it's about the fruits we produce. Porque no solamente es basado en, en los pecados que nosotros dejamos de experimentar, también tiene que ver con los frutos que nosotros damos a ver. It's learning how to love the world. Cómo amamos al mundo. Love the lost. Cómo amamos a los perdidos. And live sacrificially in the world. Y vivimos de una manera sacrificada. 
hacia el mundo. Which brings me to the last and fourth point, which is the Wesleyan view of the world. Uh, our movement occasionally been criticized for not uh, having precise theological systems where everything is spelled out. Nos, nuestro movimiento ha sido a veces criticado porque no tenemos un sistema teológico el cual describa todo de la A a la Z. Uh, you, I'm sure you've heard of the five points of Calvinism. Me imagino que usted ha escuchado de los cinco puntos del Calvinismo. Uh, known as TULIP. El TULIP, el TULIP. Uh, people often ask us, why don't we have the five points of Wesleyanism? Y algunos me han preguntado, ¿por qué no tenemos los cinco puntos de Wesleyanismo? Where are the five points of Pentecostalism? ¿Dónde están los cinco puntos del Pentecostalismo? Is it because we're not smart enough to think of those things? ¿Será porque no somos pensantes y crear unos cinco puntos? No, 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 we can do that. Eso lo podemos hacer. Many of us have done that. Muchos de nosotros hemos hecho algunos arreglos. But there's a deeper reason for this. Pero hay una razón más profunda para no hacerlo. That our theology is driven, and this includes the Pentecostal movement, the Holiness movement, the Wesley movement. Our theology is driven by our heart to see the world saved and brought to Jesus Christ. La razón por la cual nosotros no estamos haciendo este proceso sistemático es porque los Wesleyanos, la Iglesia de la Santidad y los Pentecostales, nos movemos por la misión de Dios en el mundo. It's not just a philosophical system where everything fits and everything's perfect. It's a system driven by soteriology. Driven by our heart for the lost. No es, nosotros no dependemos de un sistema filosófico pensante que está despegado de la misión. Nosotros nos movemos por la misión soteriológica del Padre en el mundo. I call this mobile holiness. Nosotros hablamos esto de una santidad móvil. It's a holiness that we export to the world. Es una santidad que nosotros exportamos hacia el mundo. Now we are seeing today the explosion of church planting around the world. Hemos visto la explosión de la plantación de iglesias Now, church planting, I, I spent many years working in North India doing church planting. And everyone understands if you're working among Hindus in North India, you must plant churches. Así que si usted está trabajando con los, eh, la, la, los hindúes allá en el norte de India, tiene que plantar iglesias. And for years, we understood that the, we, we talked as if, you know, the Western world is the a Christian world and places outside the West are the non-Christian world. Nosotros hasta el día, hasta hace poco hablábamos que el mundo occidental era el mejor y el cristiano y el oriental no lo era. But today is a upside down world. Things have totally changed. Pero ahora en el mundo que vivimos todo se ha vuelto patas arriba. And I brought with me today a copy of the Atlas of Global Christianity. Eh, traje conmigo hoy un mapa, un atlas del, eh, del cristianismo global. And this was a project that uh, I was a part of the team, I was the head of the team actually, that developed this atlas back when my previous work at Gordon-Conwell. Todo todo este And I hope that you have this uh, in your library. Y que esto aquí en su uh, but this particular atlas is probably the most detailed look at what is happening in the global Christian movement. Pero y este atlas habla sobre lo que realmente está pasando hoy en el movimiento cristiano global. Now there are many things that will, that will interest you in this atlas if you look at it carefully. Si lo mira detalladamente hay muchas áreas que le van a llamar la atención. One, uh, places that were traditionally the mission field are now the home of many robust growing Christian movements around the world. Esos lugares donde eran los campos misioneros para nosotros hace mucho tiempo hoy se convierten en las los sectores donde mayor crecimiento existe del cristianismo en el mundo. Uh, two, you cannot help but appreciate the dramatic growth of the Pentecostal movement globally. En segundo lugar, usted no puede leer esto y no darse cuenta del del crecimiento grandísimo que ha tenido el movimiento pentecostal en el mundo. In a hundred years, Pentecostals By God's grace, produced a billion new Christians. One billion. En Praise the años, Lord. Los cristianos han traído mil millones de cristianos. Praise the Lord. Adora el Señor. Uh, there's never been a more robust Christian movement in history. No ha habido un movimiento cristiano más contundente en la historia. And it's because they proclaim the message that the salvation of the triune God. Es porque proclaman el mensaje del Dios trino. But this book also reveals some other more disturbing news. Pero también tiene otras noticias que nos pueden incomodar un poco también. It reveals that the former heartlands of Christianity are today an emerging mission field. Revela que esas naciones que eran el corazón del movimiento misionero hace muchos años 
Hoy son campo misioneros. Now, I'll give you just an example of, let's just uh, focus on North America for a moment. Un ejemplo, vamos a hablar de, de Norteamérica por un momento. But the story is even more dramatic in Western Europe. Pero la historia es aún más poderosa en Europa del Oeste. In North America, my father's generation la generación de mi padre en Norteamérica. And my, my mother, my father's with the Lord, but my mother is still alive. My mother's generation, my father's generation. La generación de mis padres, mis padres ya pasó con el Señor, pero mi mamá aún vive. They self-identified around 63% Christian. Se identificaban por un, eh, ellos mismos, 63% de los americanos, su generación, decían que eran cristianos. Now, the next generation of the baby boomers, which is my generation. Los baby boomers, los que vienen después que mi generación. I was born in 59. Nací en el 59. And our generation self-identifies around 36% Christian. De un 63, mi generación bajó a un 36%. Okay, go down down to generation X. Y vamos a la generación X. And that generation is self-identifying around 15% Christian. Y ellos, un 15% de ellos se identifica como cristianos. You go down to the millennials. Y baja a los millennials. And that generation is self-identifying around 7% Christian. Y ellos, el 7% de ellos se, se profesan cristianos. Now the so-called Z generation, these are people born after 9-11. Y aquellos que nacieron luego de los eventos del 9-11. It's too early to say for sure, but it's likely they'll be around 5% Christian. Y aunque nos podemos adelantar el proceso, puede ser que ellos estén cerca de un 5%. Now, I spent my whole uh, life, most of my work has been as a missiologist looking at the world mission of the church. Toda mi vida yo he pasado en esta área de la misionología viendo la vida de la iglesia. And one of the rules of thumb that we use is the idea that if any people group has less than 5% Christian, they are declared an unreached people group. Y la regla dentro de la misionología es que si un grupo de personas tiene un menos de 5% de profesión de ser cristiano se convierte en un campo misionero. And what we're seeing is that the, uh, the we're in America what's emerging are uh, an emerging unreached people groups in North America. Así que lo que estamos viendo en Norteamérica es que hay un despertar de gente que necesita al Señor, gente no alcanzada. So North America is becoming the fastest growing mission field in the world. Así que el Norteamérica se está convirtiendo en el campo misionero más grande en el mundo. Now you realize that uh, obviously this audience is in particular a Hispanic people groups represented here. Así que, pero en este lugar donde estamos hoy, la gran mayoría de ustedes son latinoamericanos. And your group uh, is not following that trend. Y su grupo no está siguiendo esa línea de decaimiento. Uh, the growth of Hispanics between the, la the last two uh, uh, census, in the uh, U.S. census, Hispanics grew by slightly more than 50 million new Hispanics in North America, in, in the United States. Entre un censo y otro, el grupo de latinoamericanos en Estados Unidos ha crecido por 50 millones. And what we're seeing is some of the more robust Christian movements in North America are Hispanic Christian movements. Y cuando miramos lo que está ocurriendo en Norteamérica, realmente los movimientos más fuertes están viniendo de la herencia hispanoamericana. What does that tell me? ¿Qué me dice esto a mí? It tells me that the future of church planting in North America and the ability to re-evangelize this country has, has a large part of that must be done through the Hispanic community. Lo que esto me dice a mí como misiólogo es que el futuro de Norteamérica está en las manos de gente como ustedes que pueda plantar iglesias y que pueda re-evangelizar esta nación. Praise the Lord. And I'm happy, uh, and if I need to find out if your library has this volume. If not, I want to donate this to your library. But this book will give you some amazing insights into what God is doing through Hispanic communities all over the world. Nosotros, voy a verificar si ustedes tienen esto en su biblioteca. Si no lo tienen, voy a donar este libro para la biblioteca. The Center for Latino Centers Library doesn't have it. All right. What if we were to do donate this to the Center for the Theological Studies? Yeah. ¿Qué tal si lo donamos para el Centro para Estudios Latinos? The only uh, problem is you have to translate it into Spanish. <laughs> <laughs> El problema es que lo van a tener que traducir al español. Uh, in conclusion, para concluir, let me say that we are at a very, very decisive moment in Christian history. Estamos en un momento decisivo importante en la historia de la Iglesia Cristiana. We have a once in a generation opportunity to unleash a whole new explosion of church planting and Christian witness such the world has never seen before. Estamos en un momento en donde debemos de desarrollar un movimiento de 
poderoso en donde el mundo pueda conocer a Jesús una vez más. Amen. It will take courage for us to occupy the high ground of Wesleyan holiness Christianity. Tendrá tendrá que tomar de nosotros valentía para nosotros recuperar esta herencia Wesleyana Pentecostal. There are many cultural winds blowing against our faces. Hay un montón de vientos contrarios que están azotando nuestras caras. There are many groups who would like to see us fail. Y hay muchos que quieren ver que nosotros vamos a fallar. But we know that God will be found true though every man a liar. Nosotros sabemos que donde Dios es aunque Dios es verdadero, el resto de los hombres serán mentirosos. Amen. And you know, if I was alive in 19, I was alive in 1976, if I had known when I saw a little ad in the newspaper. Si yo hubiera sabido en el 1976 cuando vi un anuncio en, en, en el periódico. A brand new stock being floated. Sorry? A brand new stock being put out on the market. Había un, un nuevo eh, eh, bono que se estaba poniendo en, en el mercado, gracias. Apple. Apple. Apple stock. El bono de Apple. It came on the paper. No one even noticed it. Nadie sabía lo que era Apple en ese momento. But if you knew then what you know now, what would you have done if you saw that stock si option? Si usted en aquel momento lo que Apple se convirtió hoy, ¿qué usted hubiera hecho en ese momento? You would pull your wallet. A lo mejor hubiera sacado su you would have cartera. Bought, you would have bought every, every stock you could y find. Y hubiera puesto todo su dinero en esos bonos. You'd go to all your friends. Hubiera llamado a todos sus amigos. You'd say, let me have borrow money. Y le hubiera dicho, oye, me puede prestar I'll, dinero. I'll pay you back double. Yo te pago después el doble. You invest in the stock. Y hubiera puesto tu dinero en esos bonos. Why would you do that? ¿Por qué lo hubiera hecho? Because you know, you would know where that stock is headed. Porque usted iba, hubiera sabido dónde eso iba, iba a llegar. Well, then the same way as Christians... We have the privilege. We can look in the back of the book and we know who wins. Nosotros como cristianos podemos ver al final del libro y saber quién gana. We know that what always matters is the last headline. Sabemos lo que importa es la última noticia. We have an expression in English. I'm not sure how it comes across in Spanish, but it says, uh, "Today's news is tomorrow's fish wrapper." You just use it for wrapping fish. Lo que nosotros tenemos un mensaje en inglés que dice la noticia de hoy mañana es noticia pasada. It's worthless. What matters is always the last headline. Porque la noticia de hoy no vale. Lo que sí vale es la última palabra que ha sido dada. When Jesus comes back, I hope and pray he would allow one last newspaper to be printed. Cuando venga Jesucristo, yo creo que hay un último periódico escrito. I love to see the New York Times. Me gustaría ver el New York Times. This is the headline, the last headline. Y que este sea el título del periódico. The kingdoms of this world have become the kingdom of our Lord and His Christ, and He will reign forever and ever. Los reinos de este mundo se han convertido en los reinos de Dios y él reinará por siempre y siempre. The Wall Street Journal. Can Wall Street Journal diga? Every knee has bowed and every tongue confessed that Jesus Christ is Lord. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. In USA Today. In USA Today. They like to keep it simple. A ellos les gusta mantener las noticias muy simple. Jesus wins. Jesús gana. Hallelujah. Amen. And by the way, in section G, in very small type, en la sección G, en una, en una letra muy pequeña. Apple stock, worthless. Dice, Apple <laughs> no tiene valor. So, brothers and sisters, don't lose heart. No pierda el valor en su corazón. No keep, desmaye. Keep proclaiming the gospel. Manténganse en proclamando la palabra de Dios. Keep remembering that the God who began a good work will complete it until the day of Christ Jesus. Recuerda que el Señor que ha comenzado la obra la ha completado hasta el fin de los tiempos. And may we keep planting churches. De que continuemos plantando iglesias. For His glory and for His honor. Para su gloria y su honra. Thanks be to God. Gracias al Señor. Amen.